Welcome to Sorsogon Baptist Church SBC Converge Sunday Worship Service. We are a community of believers from all walks of life, committed to love God and love people, and empowered to make an impact in the city of Sorsogon and beyond by upholding the greatest commission in Matthew 28 verses 19 to 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Prepare your Bible, your notebook and pen to take notes of verses and important points that you can review when you get home. Please also observe the minimum health protocols by wearing face masks, maintaining physical distancing, and sanitizing your hands and personal belongings. May the Lord open our heart and mind as we worship and give praises to the King of Kings and the Lord of Lords. Isang maganda at mapagpalang araw sa bawat isa. Amen. Alam ko na ang lahat sa atin ngayon ay may kanya-kanyang kagustuhan. May mga bagay na gusto mangyari. May mga bagay na gusto makamit. May mga bagay na gusto maging. And kapatid, kung ikaw man ay may mga ninanay sa buhay, ipag-pray mo lang ito kay Lord. And be ready to His response. Whether it's a yes, or ano. Kaya naman, sa araw na ito, inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo at ipikit natin ang ating mga mata as we give praise and worship to the Lord. the 
Yeah. 
to open my eyes to see that you're shaping my life all I Magandang araw po sa lahat. Pagpapala po sa lahat ng uh, nanonood, sa lahat ng nakikinig sa atin sa umagang ito. Kumusta po tayo? Just uh, a while ago, few months, few days ago, pumasok yung uh, uh, buwan ng February. At ito na po tayo ngayon. Lagpas na po tayo sa kalahari. 
ang bilis po talaga ng panahon at purihin ang Panginoon dahil uh, totoo nga po na siya ay patuloy na nangunguna. Siya ay patuloy na gumagalaw at uh, gumagabay sa bawat isa sa atin. Noong nakaraang linggo, sa ating pag-aaral, sa ating series about uh, sustaining the momentum, ating pong napag-aralan na si Joshua ay naging uh, aware sa mga posibleng uh, magpapatigil o muling magpatigil at maging dahilan upang magkaroon ng uh, delays sa kanilang pagpuses sa lupang ipinangako sa kanilang Panginoon. Kaya kanyang uh, pinag-remind, kanyang pinaalalahanan ang mga Israelites sa salita ng Panginoon. Tungkol sa mga pangako ng Panginoon. Actually, hindi lang po yung mga pangako, kundi yun po ay sadyang inilatag ng Panginoon na bahagi na ng kanyang batas. That will be the so-called cause and effect. Kapag ginawa mo, sinunod mo ang Panginoon, may pagpapala. At kapag uh, sinuway ang Panginoon, sinuway ang kanyang kaluuban, ay mayroon pong pagpapalo. There will be blessings for obedience and there will be causes for disobedience. Iyon po ang kabuuan ng ating pag-aaral nung nakaraang linggo. Sa araw na to, ay magpapatuloy po tayo. Let's continue on uh, with our series on about sustaining the momentum of what we are doing. Alright? So, Basahin po natin ang uh, nandun na po tayo sa, sa Joshua chapter 9. Basahin na po natin yung chapter 9 verses 16 hanggang 21. But I would want you to read the whole chapter ng Joshua chapter 9. Again, Joshua chapter 9 verse 16 hanggang 21. Three days after they made the treaty with the Gibeonites, the Israelites heard that they were neighbors living near them. So the Israelites set out on the third day, came, in, came to the cities, Gibeon, Kepera, Beirut, and Kiriat Jerim. But the Israelites did not attack them because the leaders of the assembly had sworn an oath to them by the Lord the God of Israel. The whole assembly grumbled against the leaders, but all the leaders answered, we have given them our oath by the Lord, the God of Israel, and we cannot touch them now. This is what we will do to them. We will let them live so that wrath will not fail on us, breaking the oath we saw to them. They continued, let them live, but let them be woodcutters and water carriers for the entire community. So the leader's promise to them was kept. Now, ano ba yung kwento? Ano ba yung context nitong binasa ko po? Ang context mo nito ay uh, after matalo ni na Joshua ang EI ay muling lumaganap ang kanilang mga nagawa. Sila ay napabantog muli. Ang kanilang ka, kahangahanga at kamangamangha na ginawa sa Jericho at ginawa sa EI. At uh, muli, ipinag-connect ito sa mga nangyari sa mga Israelites noong mga nakaraang uh, maraming taon na nakalipas. At dahil dito, ang kanilang mga nagkaroon muli ng tawag natin dito momentum sa kanilang movement, sa kanilang layunin sa pagsakop sa puso ng mga Israelites. Nagkaroon ng momentum. Ano nga po yung, uli yung word na momentum? Anong ibig sabihin? Well, momentum, ito yung ating inaral noong nakaraan, it is the strength or force that something has when it is moving. Or it is the, the strength or force gained by motion or by series of, ev of events. So, ramdam na ramdam 
ramdam na ramdam ang kanilang ginagawa, ang kanilang, ang kanilang movement. At ang mga, mga bayan at lungsod na subject ng kanilang pananakop ay nagsimulang matakot sa kanila. O kaya natatakot na talaga. Sobrang takot na sa kanila. We can have it in verse, verse 1 to 6. Chapter 9, verse 1 to 6. Ang ibang bayan at lungsod ay naghahanda upang makipaglaban. Sila ay nagkabuklod-buklod. Yung maraming, maraming bayan, maraming mga lungsod ay nagkakaisa upang harapin nila. Sina Joshua at ang mga Israelites. Subalit, may mga ilang bayan na ayaw makipaglaban. Ang mga ito ay gumawa ng isang kapamaraanan upang hindi sila masaktan ng mga Israelites. Dahil, dahil ayon sa kanila, napabantog ang ginawa ng Panginoon doon sa Egypt at yung ginawa ng mga Israelites doon sa mga hari ng mga Amorites. Uh, let me read it in verse, verses 9 to 11. Ang sabi po dito, this is about the Gibeonites. Ito yung mga bayan, ito yung mga tao na ayaw na makipaglaban sa mga, sa mga Israelites. Verse 9, they answered, Your servants have come from a very distant country because of the fame of the Lord your God. For we have heard reports of him, all that he did in Egypt, and all that he did to the two, ki to the two kings of the Amorites, east of Jordan, to Sihon, king of Hismon, and Og, king of Bashan, who reigned in Astaroth. And our elders and all those living in our country said, take provisions for your journey, go and meet them, And uh, say to them, we are your servants. Make a treaty with us. So, itong mga, mga tao na napabilang sa mga Gibeonites, galing, dahil nanggaling po sila sa, sa bayan, sa lungsod ng Gibeon, ay pumunta sa kanila. Nagkaroon, nag, nag, uh, karoon ng advance party. At nakipag-meeting, humarap kina Joshua at inilahad ang kanilang saluubin. But sila ay nagkunwari na sila ay nanggaling sa isang malayong bayan. Sila ay nanggaling sa malayong lungsod at naglakbay lang upang makipagkasundo sa mga Israelites na makipag-ayo sa mga Israelites na huwag silang galawin. And uh, in verse 15, we can see it. In verse 15, ang sabi po rito, Then Joshua made a treaty of peace with them to let them live, and the leaders of the assembly ratified it by oath. So, in effect, nung makipag-meeting, makipag makipagharap itong mga, mga delegation ng nagaling sa Gibeon, Nakumbinsi si na si na Joshua. Nagki, nagkaroon ng covenant. Nagkaroon ng kasunduan. And uh, sabi dito, the leaders of the Israelites, the leaders of the congregation ratified it. The leaders of the assembly swore. Ibig sabihin, kung ano yung napakasunduan ni Joshua, umayon sila doon, yung mga leaders. Nagkaroon ng kasunduan si Joshua at mga leaders ng Israelites, Israel sa mga Gibeonites. On the third day, third day sa ikatatlong ala, araw, nalaman ni Joshua at ang mga Israel na sila pala ay nadisim. Sila ay para bang sila ay pinaikot Merong deception na nangyari. Bakit? Ito palang mga tao na nagkapagharap sa kanila ay nandun lang malapit sa kanilang kinaroonan, sa kanilang pinaghimpilan. 
Hindi naman pala nanggaling sa malayong lugar. And in verse 18, ang sabi dito, the Israel did not attack them because the leaders of the assembly had sworn an oath to them by the Lord, the God of Israel. And uh, the Israel grumbled. The assembly grumbled against its leaders. Nagkaroon ng pagreklamo. There were some kinds of murmurings sa kongregasyon ng mga Israel dahil nga pinaikot sila ng mga Gibeonites. Para bang sinasabi na hindi to tama. Naluko tayo, niloko tayo, pinaoy ko, pinaiko tayo. Nagpuputok ang kanilang mga kaluuban, yung karamihan, yung kongregasyon. Siyempre ba naman? Masama yung loob nila. Naluko, napaikot, nagulangan. At itong pag-grumble na ito ng assembly, ng assembly, ng kongregasyon, ng mga Israelites, malamang maging isang mitsa or simula na naman ng hindi pagkakaintindihan ng karamihan. Pusibling mag mitsa ng pagkakahiwalay at pagkawatak-watak. Dahil yung iba rito, malamang gusto na nilang salakayin yung mga Gibeonites. Subalit, merong ginawang tama ang mga leaders upang hindi magkaroon ng puwang na matigil na naman ang momentum dahil sa posibleng hindi pagkakaintindihan. In verse 19, yung binasa ko kanina, sabi ng mga, mga leaders sa asemblea, sa assembly, sa kongregasyon, tayo ay nakipagkasundo sa kanila sa pangalan ng Panginoon. Hindi po natin silang galawin. Hindi po natin silang salakayin. Dahil meron tayong covenant. We have a promise. We have an oath. In other words, itong mga leaders ng Israel at this point in time, kanilang pinangatawan ang kanilang salita. They keep their commitment, they keep their promise, and they keep their word. Sa atin, sa Pilipinas, mayroong isang, isang phrase na Espanyol, Spanish phrase, palabra de honor. Yung mga leaders ng Israel in this situation, at this juncture, ay meron silang palabra de honor. And in effect, itong mga leaders ng Israel were people who stood by their commitment. Itong mga leaders ng Israel na nagbumabak up ngayon kay Joshua ay mga leaders na merong isang salita. In other words, they are people with integrity. Integrity. Ano bang ibig sabihin ng integrity? Tinignan po natin ito sa dictionary. Integrity is the quality of being honest and having a strong moral principles and moral uprightness. It is the quality of being honest. Ika nga. It is the quality of having a, a strong ethical or moral principles that no matter who's watching, they will always follow them at all times. You know what? A person who has integrity can be trusted. Maasahan. They can be trusted kung ikaw isang negosyante. You can be trusted by customers. Kung ikaw isang empleyado, you can be trusted by your co-workers. If you are that person, 
talagang maaasahan kasi merong isang salita. Merong palabra di Allah. Persons with integrity possess honesty, responsibility, accountability. Persons with integrity demonstrate sound moral and ethical principles and will always do the right thing no matter who's watching. Person with integrity act with honor and truthfulness. Yun po yung tao na may integrity. At itong mga leaders ng Israel na nag-ratify doon sa, sa treaty, doon sa kasunduan na dinagdaan ni Joshua at ng mga Gibeonites, ay ito yung mga tao na merong integridad. At itong dahilan kung bakit masasabi natin na tama at mabuti ang ginawa ng mga leaders ng mga isa ng Israel at this instance. They possess integrity by keeping their commitment, by keeping their promises, and by standing by their words. And by keeping their commitment, their promise, their word, ay, yun nga, matatawag natin silang mayroong palabra di honor. Now, ano ang mensahe? Ano ang pinararating ng, ng mga leaders ng Israel sa kanilang mga tagasunod? Doon sa assembly nila. Doon sa kongregasyon nila. Doon sa mga tao. Doon sa buong bayan ng, ng Israel. Kasabay na doon yung mga nagre-reklamo. Ang kanilang minsay, ang kanilang pinaparating is that. Na sila ay merong isang salita na kapag dumating ang panahon na kung meron itong pangako or commitment sa kanila, ito ay hindi ay ito ay binding na. Ang kanilang salita ay binding. Their words are their ban. Ito ang kanilang pinaparating. Kaya nga, dito tikom. Walang masabi yung buong, buong assembly. Kasi itong mga tao na ito merong isang salita. Itong leaders ng Israel merong isang salita. At you know what? Pati sa mga Gibeonites, doon sa mga na, nakipagkasundo sa kanila, ay may malaking kahulugan yon. Na ang mga Israelites ay totoong kakaibang lahi. Sila ay tunay. Na lalaki, ika nga, merong posisyon. They are firm. Na sila din doon sa kanilang pakikipagkasundo, kailangan nilang tuparin ang kanilang binitiwang pangako. Yun ang epekto doon sa mga, mga Gibeonites. And you know what, mga kapatid? Ang pagkakaroon ng palabra di honor ay isang katangian na kaharintulad sa katangian ng Panginoon. Ang ating Panginoon kasi ay meron din siyang palabra di honor. In Numbers chapter 23 verse 19. Numbers 23 verse 19. God is not man that he should lie, nor is son of man that he should, he should change his mind, that he speak and did not act, that he promise and not fulfill, Ganun ang Panginoon. Yun ang kanyang attributes. Hindi siya nagbabago. Kung anong kanyang sinabi, yun na yun. Kung anong kanyang pangako, tuto pa rin niya yun. At kung ganun tayo, at kung ganun tayo, maging katulad natin kahit bahagya, kahit kaunti, ang attributes, ang karakter ng Panginoon. Itong karakter ng Panginoon, kasi ang Panginoon mayroong tinatawag na incommunicable attributes, 
at mayroon siyang tinatawag na communicable attributes. Yung incommunicable attributes ng Panginoon, yung kanyang pagiging uh, omniscient, na uh, ibig sabihin, alam niya lahat, ang mga nagaganap, at yung mga mangyayari sa, sa hinaharap, He is omniscient. He is omnipresent. And He is omnipotent. Kaya niyang gawin. Yun ang tinatawag ng mga incommunicable attributes ng Panginoon. Pero meron siyang tinatawag na communicable attributes. Yung kanyang pag-ibig. Because God is love. God is good. God is patient. God is merciful. Those are the so-called communicable attributes of God. At itong isa sa kanyang mga attributes na hindi siya nagbabago kung anong kanyang binitawang salita, kung ano yung kanyang pangako, ay isa sa mga communicable attributes of God. At ang mga leaders ng Israel ay ganito ang kanilang posisyon. Kaya nga, kung tayo magkaroon, maging tao na mayroong palabra di honor, magiging katulad tayo ng Panginoon kahit bahagya, kahit kaunti lang. At pagka nagkaganon, ibang klase po yun. Now, this is my proposition, this is my challenge to each and every one of us. Let us become people by our word. Paano? Let our yes be yes and no be no. And we can copy God's character. Kasi si Lord ganun eh. Ganun siya. Ang yes niya ay yes. Ang no na, ang no niya ay no. Ang oo ay oo kay Panginoon. Ang hindi ay hindi. Kaya nga po, tayo, as people of God, gayahin natin itong ginawa ng mga leaders ng Israel. Because we are people of God who are called to bring His word. We are called to be His witnesses. And because we are, we are God's witnesses, because we, we intend to proclaim, and we should proclaim His word. And we should proclaim kung sino talaga siya. Kung sino si Panginoon. Tayo po yun. Kailangan natin gayahin. Bakit? Kung meron tayong salita, ang mga tao ay titingin sa atin at maniniwala sa atin. Kung ano yung binitawan nating pangako, it should be binding. Kailangan po natin ito pa rin yun. Because if we go about not keeping our word, meaning not doing what we say that we should, hindi natin ito pa rin yung ating sinasabi at yung ating pinapangako. Ano pa ba? Pumalpak tayo sa ating sinabi. The people will start questioning if they can believe anything that we say in the future. Paniniwala pa kayo natin ito kasi hindi naman niya tinupad yung kanyang sinabi noong una eh. At alam niyo po ba, kapag ka ganyan, kukwestiyonin din nila yung ating pananampalataya. Yung ating sinasabi tungkol sa salita ng Panginoon. Kasi, yung ating sinabi ay hindi natin tinupad. Hindi na sila maniniwala sa ating sasabihin dahil hindi natin pinangatawanan ang ating mga sinasabi. At hindi na paniniwalaan ang ating sinasabi tungkol sa Diyos. My friends, we are called to be God's witness. In Acts chapter 1 verse 8, Ito po ang sabi. Acts 
chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito yung sinasabi ko. We are called to be God's witnesses. Now, if we, as His children, bilang mga lingkod ng Diyos, pag nagbibitaw ng salita, ay hindi natin tinutupad, paano ba tayo maging witness ng Panginoon? Paano ba tayo paniniwalaan ng mga tao kung wala tayong palabra di honor? And in effect, dahil dyan, maoon siya may at matitigil yung ating gustong gawin. Matitigil na naman yung momentum natin. Itong mga bagay na gusto natin gawin sa taong ito. Anyways, sasabihin ng iba, we live in a world, nandito tayo sa mundong ito, na yung salita, yung commitment, yung mga pangako, ay hindi naman talaga yan pinanghawakan ng maraming tao. Marami pong ganyan eh. As a matter of fact, ang dami mga tao na sumusuporta doon sa mga tao na tawag natin mga mga vow breakers. Mga tao na sinabi nila pero hindi man ginagawa. And take note, we are now in the Uh, panahon ng politika, no? dami pong nangangako, hindi naman ginagawa. At marami po sa, sa ngayon ang sumusuporta doon, yung mga nangako na hindi naman ginawa. Kaka walang kredibilidad. At sa ngayon, actually maraming, marami na eh, yung matatawag natin na walang integrity. Bakit? Kasama pa lang dito, ilang araw, magkaibigan dito, pero... The following day, iba na naman yung kaibigan. They are now opposing. In the opposing group. Opposing team. Pero tayo, we should be different. Tayo. Dapat iba tayo. Dapat maging katulad po tayo itong mga leaders ng Israel. That we should be people who keep our word. Because if we will be people who keep our words, we will be truly different. Every time we talk, they will listen. They will believe in us. Lahat ng sinabi natin, ginawa natin, lahat ng pinangako natin, ginampanan natin, ang mga tao na alam nila, nakita nila, they will listen to us and they will believe in us. Then, the people say, the world will say, see, yung mga tao, yung community, ang sasabihin nila, ah, itong mga tao ito, may isang salita. Dapat lang po, mga kapatid, that we should be people with palabra di honor because we represent the truth which come from God. And that is why, ang challenge ko natin sa umagang ito, sa araw na ito, let our yes be yes. Because as God's people, we must be trustworthy people. We must be men and women of integrity. Dapat hindi po tayo maging wishy-washy. Ano ba yung wishy-washy? Yung mga tao na walang walang uh, walang posisyon. Hindi tumatayo sa kanilang posisyon. Walang isang salita. Yung wishy-washy, kung kaya lang, kung ano dito, ito ngayon, paglipat dito, ibang, ibang positioning, dito na naman. Para bang Kung ano ang ang trend doon as people of God 
hindi po tayo dap- hindi, dapat hindi po tayo wishy-washy. Paano ba nagiging wishy-washy ang isang tao pagdating sa mga pangako? Nagiging wishy-washy ang isang tao pagdating sa pangako kapag gumawa tayo ng, ng pangako na hindi natin tinutupad o kaya gumawa tayo ng pangako na hindi naman natin kayang tuparin. By making promises that, that we cannot keep and by making promises that we will not keep. Pag ganun po tayo, wishy-washy po tayo. Si Joshua and the other leaders of Israel stand by the word, by their covenant with the Gabionites. And in effect, they distinguish the grumblings and the murmurings of the assembly. Thereby, they sustain the momentum of their campaign. Na ipagpatuloy na kanila yung, yung movement na hindi nagkawatak-watak, yung buong bayan. Hindi nagkahiwahiwalay sa kanilang pananaw. Bagkos sila nagkakaisa. At patuloy ang momentum upang makamta nila ang pinangako ng Panginoon sa kanila, ang lupain ng kanaan. And now, you know what? The Lord uphold the covenant of Joshua with the, with the Gibeonites. In Joshua chapter 9, verse 22 to 27. Ito po ang sinabi. Then Joshua summoned the Gibeonites and said, Why do you deceive us? By saying, We live a long way from you, while actually you live near to us. You are now under a curse. You will never cease to serve as woodcutters and water carriers for the house of my God. They answered, Joshua, your servants were clearly told how the Lord your God had commanded his servant Moses to give you the whole land and to wipe out all its inhabitants from before you. So we feared for our lives because of you. And that is why we did this. We are now in your hands. Do to us whatever seems good and right to you. So Joshua saved them from the Israelites and did not kill them. That day he made Gabionites woodcutters and water carriers for the community and for the altar, for the altar of the Lord at the place the Lord would choose. And that is what they are to this day. The Lord uphold because up to this day, hanggang sa kasalukuyang panahon ito, ayon dito sa, sa verse 27, the Gabionites ay mga alhalay ng mga Israelites. Now, nangyari po yun because Joshua and the leaders of Israel stood by their words, stood by their commitments. They keep their promise. Ang tanong ko ngayon, how about you? Are you a person of, with integrity? Are you a person of integrity? Can people around you take you at your word? Kaya ba nang panghawakan yung sinabi natin? Sinabi mo? Pag bibinitawan tayong salita sa mga nakikinig, yun ay good as done. Or you are just a wishy-washy person. Si Jesus, in Matthew chapter 5, verse 37, Simply, let your yes be yes and your no, no. 
Anything beyond this comes from the devil. Si Jesus mismo sabi niya, nag-uo ka? Uo na yon. Umayaw ka? In, a, in an oath? Sa isang pangako? Let your no be no. Yes be yes. That's why my friends, for the remaining months of 2022, meron po tayong mga bagay na na sinasabi na gagawin ng Panginoon, hinihiling natin sa Panginoon. At bahagi po dito, yung parte natin, bahagi po dito yung ating sinabing yes. The, the challenge of the word of the Lord today is let it be yes. Let us become people of commitment. Let us become people who will hold on to what we say. Maging tao tayo na may mga palabra di honor. At alam mo mangyayari. Yung mga tao na ating lalapitan, na alam nila kung anong klase yung ating pagkatao. Alam nila kung ano tayo makipag-deal, makipag-usap. Aabangan nila ang ating sasabihin. Sila ay makikinig. Sila ay maniniwala. And with that, dapat lang na tayo ay tawaging mga witness ng Panginoon. And in effect, magpapatuloy ang momentum, ang movement, ang pag-usad, ang pag-abante ng sinisimulan ng Panginoon sa atin. Ang gawain na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pagpasok ng taon, ng 2022, meron tayong mga nakita na ginagawa ng Panginoon, umuusad, umaabante. At lalo po itong uusad at abante kung tayo ay mga tao na merong isang salita. Mga tao na katulad ni na Joshua, mga tao na katulad ng mga leaders ng Israel. And with that, the Lord will uphold us in whatever undertaking na meron po tayo. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po'y manalain. Father, in the heavens, we thank you so much for your word today. Na nagpapaalala sa amin na kami bilang iyong mga lingkod ay dapat po meron po kaming isang salita. That we should be true to our words that we should be true to our commitments. Kasi Panginoon, kami nga po ay iyong mga representatives. Kami po ay iyong sinusugo papunta sa mga taong hindi pa po nakakilala sa iyo. At gusto mo Panginoon na ang aming salita ay binding sa mga tao na aming pupuntahan. May you continue to empower us, O Lord. May you continue to give us the wisdom and discernment upang patuloy naming masubaybayan at masundan ang mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mo pong pag-ingat sa bawat isa, sa iyong mga anak. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga patuloy na sumusubaybay sa aming mga pag-aaral, ang pag-open po mo po, pagbukas mo po sa kanilang mga puso at sa kanilang spiritual eyes sa katotohanan na nanggaling sa iyo. Sa iyo po, Panginoon, ang kapurihan, sa iyo po ang kaluhalatian sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
We are inviting you to join our Simbahay in the following areas. Balogo, Baribag, Bariis, Buhatan, Gabaw, Housing, Madanan, Maricrum, Piot, Rossville, Santol Street and Yacal Street, SPPVS, San Lorenzo, San Vicente. For inquiries, concerns, and prayer requests, please communicate through our Simbahay facilitators and point persons. And you may also like, follow, and subscribe to all our social media platforms. See you next time!